Ecco, siamo arrivati adesso a Maribor, che abbiamo sulla nostra destra. Maribor è la seconda eh, città più grande eh, della Slovenia e non siamo tra l'altro neanche eh, tanto lontani dal confine con l'Austria. Questa città è situata in una valle molto fertile, attraversata dal fiume che abbiamo visto prima, il fiume Drava. Ecco, la cittadina ha circa 100.000 abitanti, una città anche universitaria, tra l'altro è presente una, una università, è una città che si trova in uno scenario, come si vede, naturale molto vario, un po' di colline, eh, poi ci sono i monti, eh, lo sapete che ci sono anche le stazioni, stazioni sciistiche qui nei dintorni, gli sport invernali e qui sono presenti anche vari centri termali. E poi eh, molto importante è il settore enologico, qui si vede là sulla sinistra in fondo i, eh, i vigneti molto presenti qua, e i vigneti di, di Maribor si trovano soprattutto a sud-est dove siamo adesso della città e ci sono qui molto, molte cantine e non per niente è una delle attrazioni turistiche eh, più importanti di questa città. Nel centro città poi ehm, ha una caratteristica, ha un'architettura che ricorda molto l'Austria, infatti eh, non per niente l'architettura è stata influ influenzata da secoli di eh, epoche eh, asburgiche. Il centro storico poi ehm, si trova a cavallo delle, delle rive del fiume Drava e la zona più antica si trova sulla sinistra del, del fiume Drava dove ci sono ancora oggi, eh, anche se pochi, molti monumenti, eh, cioè monumenti del periodo medievale. La più antica chiesa e anche la più importante di Maribor è la cattedrale di San Giovanni Battista risalente a prima del, del 1200 e naturalmente durante i secoli è stata più volte eh, rimaneggiata. Visto poi l'importanza dei vini, poi qui è, anche, è presente anche un interessante museo e sala di degustazione dei vini qui locali e all'esterno eh, cresce ancora, eh, oggigiorno è iscritto nel Guinness dei primati, la vite più antica del mondo. Ecco, per cui Maribor è una città molto tranquilla, una città non è, che non è invasa dal turismo di massa, ci sono presenti eh, grandi parchi, molto tranquilli, è eh, insomma una, una cittadina da poter esplorare in completo relax. Ecco, adesso mancano circa 17 km alla nostra sosta e mancano, eh, mancano ancora... Eh, sono, non siamo ancora alla metà sinceramente eh, perché mancano ancora 450 km per arrivare per ora va bene questo è tutto grazie per l'attenzione